大家好，我是大伟。人上了年纪以后，大多数人啊都会出现肩颈上面的问题，很多人没有一个明确的解决方法，所以呢，肩颈出现僵硬酸痛的时候，要不然就是摇一摇脖子，要不然呢就是用手啊拍一拍。你会发现这样做虽然短时间之内可以缓解我们肩颈上面的一些问题，但是没过一会儿，这个肩颈啊是该酸还是酸，该疼还是疼。其实我们肩颈啊之所以酸疼难受，最大的祸根就是在于我们的一个肩胛骨。大家可以跟我做一样的动作，我从侧面给大家看一下。当我把我的肩膀往上耸的时候，注意看我颈椎的变化。当我把我的肩膀往上耸，我的脖子会不由自主地跟着我的肩膀啊一起动。为什么这样说呢？因为我们的颈椎的底座就是在于我们的肩胛骨，肩胛骨的状态好坏会直接影响到颈椎。所以呢，想要颈椎好，首先第一件事就是打开我们肩胛骨上面的一些筋结。把这些筋结打开，我们的颈椎啊曲度自然会恢复到一个正常的状态，同时呢，颈椎的压力也会减少很多。这时候我们的颈椎就会变得非常的好。那么今天这个视频啊，就会教大家一个最全面的方法，打开你的肩胛骨，让颈椎不留祸根。我们分别会从啊前、内、上三个方向去完全的打开你的肩胛骨。大家跟我做完以后，感觉颈椎、肩颈啊轻松的，一定要在评论区下方留言“有用”两个字，你的两个字啊会帮助更多的人。同时记得把这个视。视频收藏下来，以免以后啊找不到了。现在我们来看一下这个动作怎么去做。那么首先、啊，咱们来做第一个动作。第一个动作是打开我们肩胛骨最前侧的一个点，叫做喙突。那么这个喙突非常重要，它虽然小，但是啊，它上面长着一块肌肉，叫做胸小肌，直接连接着我们胸部的一个肋骨。所以呢，我们要把这里啊给它松开来。怎么去松？你看，手直接啊就是放在我们的肩部，就像我这样。你看。平放啊，手掌平放，然后呢，非常简单，我们把手，你看这样握拳，握拳以后呢，我们会有这个指节啊，它顶着的这个点啊，就是我们要松解出来的一块筋啊，你看这样，好，压下去以后，很多人会发现啊，非常的酸，非常的胀，很多人还会有一些刺痛的感觉，没有关系啊，我们压下去以后，顺时针或者逆时针都可以，朝着一个方向，我们去揉上一个三十下到五十下。压力是始终压下去的，然后就这样去揉啊，三十下到五十下啊，然后呢，我们做完左边再做右边，这里主要一个重点就是去找这个点，你看掌根对着哪呢？对着我们的胸骨这块啊，胸骨柄这块，你看掌根贴上去啊，完全的把手掌啊平着放在我们的胸口啊，然后你看啊。手握拳，握拳了以后呢，你会发现啊，我们的这个指节这里啊，直接是压在我们的胸部这里的啊。你看压下去以后，你看顺时针或者逆时针都可以啊，就这样揉啊。你会在某个地方啊碰到一个点或者碰到一个筋结，非常的酸胀，我们把这里啊给它完全的揉开就可以了。好了。这是第一个地方啊，那么揉开以后呢，你活动一下肩膀，你会发现你整个胸口啊都能打开了，这是非常神奇的一件事。好了，做完这一个以后呢，我们讲第二个点。第二个点非常简单啊，我们要从我们肩胛骨内侧有一块肌肉叫做肩胛下肌，你看我们手啊放在我们的耳朵上，那你看就这样放着，然后呢你会发现，你看我手臂往上一移，哎，它这里啊就会有一个骨头啊凸出来啊，撞击我下面的这个手。我们就把手放这，反复移，你感受一下，是不是有一个小骨头啊在来回的移动？那、啊、这个呢，就是我们肩胛骨的下角啊。我们从哪里呢？从我们的腋下，你看贴进去，手往外一张啊，顺着我们啊整个胸廓的这个壁啊往后去穿，往后去顶啊。你看手打开，把手啊往上最上面打开，然后手贴着这个胸骨壁啊，你看往里面去按啊。随便按啊，你找到一个点，哎、啊，怎么按也按不进去啊。大概在我这个位置啊，它会有一个骨头顶着，而、啊、这个骨头呢，就是我们的肩胛骨下角啊。然后呢，我们点着这个骨头内侧啊，然后从下到上，你看点进去，一二三四五啊，二二三四五。三二三四五啊，你看从下到上啊，反复去做一个三到五下，这个动作啊，很多人他是忍受不了的。为什么呢？因为他的肩胛骨上面已经有很多的一些筋结，长期不去处理，所以做起来的时候啊，会非常胀啊。所以这个动作呢，你一定要忍受着把它做完。
啊，我们哪怕就从下到上做个三到五遍，我们另一侧不做，你去活动一下你的膀子，你看一下两个膀子之间的区别，就能坚定起你做这个动作的决心。好了，我们左边做完，右边再给大家演示一下。你看我手啊，自然而然的搭着我的耳朵，然后呢，我另一只手呢是贴近我的胸壁啊，然后你看往后去戳一戳，这个手啊往上移一移啊，你看往上一移，然后手往后一戳，你会明显的戳到一个小骨头啊。然后顶着往后顶，顶不动了啊，就在这里。你看，一二三，二二三，三二三，往上移啊，那个这个力啊是往后的啊。这个方法请一定要记住啊，非常的重要。好了，这两个点解完以后呢，你再看一下你的肩膀活动起来啊，你的颈椎活动下是不是非常舒服？好了，最重要的一个点就是第三个点，第三个点呢就是我们的肩胛提肌啊，这个是也是一块非常重要的肌肉，大多数人这块肌肉啊。都是长期处于非常僵硬的状态，我们怎么做呢？你看，非常简单啊，脖子往一侧歪，你看脖子往一侧歪，这里呢，你看我脖子这里啊，我手指的这个位置，大家看一下，会跳出来一根大筋啊，我们手呈这样握拳，就是用我手指的这个位置啊，这一圈啊，然后去击打在我们这个跳出来的这个筋上面啊，从下到上都可以。击打的时候呢，我们很多人啊喜欢是这样，你看这个叫什么？甩着手臂啊，还有一种呢，我们叫抖腕。你看手臂不动，小臂你看抖腕啊，你看打出来的声音击打感是这样的啊，大家听这个声音啊，它像个小锤子一样，快速的。你看一二三四五啊，我们不用很用劲啊，你看试一下力道，二三四五，头脖子一定要是歪着，把这个筋啊抱住出来，一二三四五，一二三四五。一二三四五，好，做完以后啊，很轻松的就能让你的肩颈啊放松下来。然后另一侧也是一样的，一二三四五，一二三四五，一二三四五啊。你找到某一个点啊，特别的酸，特别的胀，那、啊、就在那个点啊多敲几下啊。这个方法的步骤啊，大家不要乱啊，记住了，一、二、三。三个啊，三个步骤啊，这三个步骤啊，就形成了一套非常完整的帮助你改善你的肩胛骨，这是一个非常好的动作。这个动作啊，如果在外面请人帮你做的话，那价值也是不菲的。但是今天啊，我教给大家，大家做完以后应该都能感觉到这个动作的神奇之处。如果你感觉好，就一定要把这个动作啊收藏下来。并且把这个动作转发和分享给身边的家人和朋友。大伟在这里教给大家的动作啊，绝对都是百里挑一的非常好的动作，能真正意义上帮你改善身体上面的一些问题。所以没关注我的朋友们，记得一定要给我点个关注。你的一个关注啊，对于我来说啊，是一个非常好的鼓励。我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。